da bih što bolje istražio ovu zemlju, moram se upoznati sa njenom burnom i ne tako dalekom prošlošću. Zato sam se iz Hoši Mina uputio 70 km severozapadno do čuvenih kući i tunela, danas pretvorenih u turističku atrakciju. Smišljeni su još krajem 40. godina prošlog veka i izvorno su trebali da budu skrovište za oružje i municiju, ali su se ubrzo pretvorili u skrovišta vijetnamskih vojnika. Do sredine 60. i početka rata protiv američkih snaga, 250 km tunela probijalo se ispod kućija i okolnih područja, a jedan je čak prolazio ispod same američke vojne baze na tom području. Tuneli su vjetkongovcima na tom području omogućili da se međusobno povežu kada je bilo potrebno, pa čak i da se infiltriraju u glavni grad Saigon. Bili su iskopani čak u četiri nivoa, a izgradnja je bila vrlo zahtevna, jer najlazilo se na zmije od trovnice, škorpije i razne opasne insekte, a i sami tuneli su morali dobro da se učvrste kako ne bi došlo do urušavanja. Ljudi su nedeljama živjeli pod zemljom, gdje su se nalazili bolnice, kuhinje i učionice. Također, u ovim tunelima je osmišljena ofanziva TET, koja je bila jedna od prekretnica rata protiv američkih snaga. A najbolji način da upoznam ove tunele jeste da i sam prođem kroz njih i da se na trenutak nađem u koži hrabrih vijetnamskih vojnika kojima su ovi tuneli bili jedini način da se suprostave američkoj vojci. Na samom ulazu u jedan od tunela shvatam koliko su zapravo uski, čak i za same vjetnamce, koji su barem 20 cm niže od mene. Delu je poprilično klaustofobično, posebno kada sam shvatio da ću se sa svojih 1,90 m teško okrenuti i vratiti nazad. Međutim, cilj mi je kraj tunela, pa o povratku nisam ni razmišljao. Treći nivo je na 10 m dubin. Uslovi za snimanje u ovakvim okolnostima su zaista teški, pa je ovo najbolji snimak koji sam uspeo da napravim, istovremeno puzeći i dodirivajući ramenima zidove tunela. Turisti za turiste je otvoreno negdje oko 200 metara tunelo, ali većina turista izađe mi prvom izlazu. Ovi su neče malo kliči, odnosno nisu ovako klosti povični. Ovo je definitivno nešto što Ja zio veliko divljenje, budući da su oni ovi tunele gradili godinama i da, eto, posle toliko godina, oni su i dalje tu. Međutim, većina tunela se godinama rušila, tako da je ostalo još, eto, tih par koji su otvrni za turiste, da svedoču ti nekim vremenima borbe tokom vijetnamskog rata. Nakon nekoliko minuta provedenih pod zemljom, konačno izlazim iz tunela. 